നമസ്കാരം ഡിസൈൻ ഫെബിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അംബ്രലയുടെ ഒരു ഫ്രോക്കാണ് ഇരുപത്തി ആറ് ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇഞ്ച് വണ്ണം മുപ്പത് ഇഞ്ച് ഇറക്കവുമാണ് കുട്ടിയുടെ അളവ് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര മീറ്റർ തുണിയാണ് ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അംബ്രലയുടെ ഫ്രോക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം അംബ്രല സ്കേർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ടോപ്പ് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുക കാരണം അംബ്രലയ്ക്ക് നമുക്ക് എത്ര ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തും എത്ര ഇഞ്ച് വീതിയും ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം എടുക്കുന്ന ഒരു സൈഡ് പീസ് മതിയാവും നമുക്ക് ബോഡി പീസ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുണിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ അംബ്രല ഫോക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര മീറ്റർ തുണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ലെങ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്ര കിട്ടുമോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലെങ്ത് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നര മീറ്റർ തുണിയാണിത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ തേരിവശമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ തേരിവശത്തിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് സെൻറ്റർ കണക്കാക്കി ഇതൊരു കോർണറായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കോർണറായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം സെൻറ്റർ ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു കോണ് കണക്ക് കോർണറായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മടക്കി മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഒരു അമ്പർലാ കട്ടിങ് അമ്പർലയുടെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് മുപ്പത് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇറക്കം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിൽ പത്ത് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ബോഡി പീസ് കളയും പത്ത് ഇഞ്ച് ബോഡി പീസിനായിട്ട് എടുക്കും ഇതാ നോക്കൂ ലെങ്ത് നമുക്ക് മുപ്പത് ഇഞ്ചാണ് ബോഡി ലെങ്ത് നമ്മൾ പത്ത് ഇഞ്ച് എടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് ബോഡി പീസ് മുപ്പതിൻ്റെ പക മുപ്പതിൽ നിന്നും പത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഇറക്കം വേണ്ടത് ഇരുപത് ഇഞ്ച് ഇരുപത് ഇഞ്ച് ഇറക്കം എന്ന് പറയും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയെടുക്കണം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ച് ഇറക്കം എടുക്കണം കാരണം സ്കേർട്ടിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് നമുക്ക് മടക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇഞ്ച് അപ്പം ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കാണല്ലോ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തോണം മുപ്പതിൻ്റെ മുപ്പതിൽ നിന്നും പത്ത് കുറച്ച് പത്താണ് നമുക്ക് ബോഡി പീസ് ബാക്കി ഇരുപതുണ്ട് ഇരുപത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടി സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു താഴെ കണക്കാക്കി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ലാസ്റ്റ് പീസ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ബോഡിയുടെ വണ്ണം ഇരുപത്തി ആറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ കൂടെ നാല് ഇഞ്ച് ലൂസ് കൂട്ടി മുപ്പതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഏഴരയാണ് നമ്മുടെ വണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്പ്പ് വണ്ണം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് കൂട്ടി ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ആറരയാണ് ഷെയ്പ്പ് വണ്ണം അപ്പൊ ആറരയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് വണ്ണം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ മേളിൽ ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് കണക്കാക്കി നമ്മൾ ഈ ഒരു അളവ് കണക്കാക്കി പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറര നമ്മൾ ആറര മാർക്ക് ചെയ്യുക ആറര അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ കൂട്ടി ഏഴ് ഇഞ്ച് ഒക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഏഴ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു സ്കേർട്ടിന്റെ മുകളിലത്തെ വണ്ണമാണ് ഈ ഏഴ് ഇഞ്ച് ഏഴ് ഇഞ്ച് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് വണ്ണം അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ലൂസ് കൂട്ടി ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ആറര ഇഞ്ച് വണ്ണം ആറരയുടെ കൂടെ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ കൂട്ടി ഏഴ് ഇഞ്ച് വണ്ണം മുകളിൽ നമ്മൾ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴോട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കുക കറക്റ്റ് നമുക്കിവിടെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വീതി കൂടുതലുള്ള തുണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അംബർലയുടെ വീതി കൂടുതൽ കിട്ടും ഇപ്പൊ അമ്പത്തിയാറിഞ്ച് വീതിയൊക്കെ ഉള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം നല്ല
കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റി വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും അതിന്റെ സെന്റർ കണക്കാക്കി ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് വീണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സെന്റർ കുട്ടി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു അമ്പ്രലയാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഷിഫോൺ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് കാരണം അമ്പ്രല തയ്ക്കാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് ഷിഫോൺ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ക്രൈപ്പ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് വെട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ സ്കേർട്ട് വെട്ടുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന തുണിയിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് പീസും സ്ലീവും ഒക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ടോപ്പ് എല്ലാം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അമ്പ്രല കട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ നമുക്ക് അമ്പ്രലയുടെ ഫ്ലെയർ കറക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലിൽ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല തുണി തികയാതെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പ്രല കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ലെങ്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഇതുപോലെ സെന്റർ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മള് അമ്പ്രല പീസ് കട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസായിട്ട് ഉള്ളൊരു പീസാണിത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ നല്ല പീസ് എങ്ങനെയാണോ കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ കോർണറായിട്ട് ഇടുക നല്ല പീസ് തന്നെ നമുക്ക് വെച്ച് വെട്ടാം എപ്പോഴും നല്ല പീസിനെക്കാട്ടിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കുറവ് മതിയാവും നമുക്ക് ലൈനിങ് ബോഡി പീസ് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നാല് മടക്കിനുള്ള ഒരു പീസാണ് നാലായിട്ട് മടക്കി നമ്മുടെ ഷോൾഡറിന്റെ അളവ് പതിനൊന്നാണ് പതിനഞ്ച് ഷോൾഡർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അപ്പോ ആറിഞ്ച് ഷോൾഡർ എടുത്തു ആറിഞ്ച് ഷോൾഡർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി ആറ് ആം കോള് പതിനൊന്നിഞ്ചാണ് നമ്മൾ അഞ്ചര താഴോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു അഞ്ചര നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് വണ്ണം ഏഴരയാണ് ഏഴര മാർക്ക് ചെയ്തു ബോഡി ലെങ്ത് പതിനൊന്ന് പത്തിഞ്ച് മതി ഒരിഞ്ച് തയ്യൽ തയ്യൽ തുമ്പ് പതിനൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് വണ്ണം ആറര നെയ്ത് തമ്മിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഒരിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മുടെ ആം ഫോള് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കൊടുത്തു നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ അകലം നമ്മളൊരു ബോട്ട് നെക്ക് പോലെ ഒരു നെക്കാണ് ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ട് നെക്കിന്റെ അകലം മൂന്നിഞ്ച് ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അധികം വൈഡായിട്ടുള്ള ബോട്ട് നെക്ക് വേണ്ട നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് അകലവും രണ്ടര ഇഞ്ച് ഇറക്കവുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ഷോൾഡറിന് നമ്മൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ഒന്ന് ചരിച്ചു കൊടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ബോട്ടിനൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ ഒന്ന് ചരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ക് ബാക്കും ഫ്രണ്ടുമാണ് കട്ട് ചെയ്യുക 
Session on the young polar in the market area. Need a friend of visa. I can only think of friend of visa number are a inch on the Katie Rula Katie Rodakan. friend of visa back visa number, not a visa. Cut the cover. Cut the cover. Cut Let's see. Now, we will cut this piece. Piece of girl, the water, Malaita, Madakaga, Munariana, Namka sleeve in the Yerka, one the range in the Mala, Tayel to Mirola piece of the Kodakana Unchinged girl, one the range in the Mala, Tayel to Mail, arrange the I'm going to arm follow. Shape of the shape of the shape of the shape of the shape of Tarry, Render I cut the other, this is my ampoule cut the other, and the cancer. I dip anana, but it's an income and slide on a low. Mooner in Jaracum, other than the owner in Judah Putti, and ginger, sleeve linger, sleeve in Markedo. And at E. Mulalate Alavu Nino, E. Alavilake number straight day, whatever it should. And then a session in a shape of the Indian which I am living day, center markea E. Anjerede near Pagadi Edica Tande Mukaletu Tande Mukarna. Near Pagadilla, or arrange it, may load to get the marquea. Even near Pagadilla, or arrange it out to marquea. Adanization, even the ingene e arrange it, even the millingene. Kundo, ingene number, or a shape of the 
ഒരു എസ് പോലെ ഒരു വളഞ്ഞ ഷേപ്പ് മുകളിൽ നരേഞ്ചൽ താഴെ നരേഞ്ചും കൂടെ ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുക കൈയുടെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആംബോള് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നാലായിട്ട് മടക്കി വെച്ചു കട്ട് ചെയ്തു സ്ലീവ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ കട്ട് പീസ് ബാലൻസ് വന്ന തുണിയിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു കെട്ടുകൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ക്രോസ് ആയിരിക്കും വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് എടുക്കുക നമ്മൾ അമ്പറിലെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ക്രോസ് എടുക്കുക നമുക്ക് കെട്ടിന് എത്ര ലെങ്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് കെട്ടിൻ്റെ ഇറക്കം എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഇറക്കമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് താഴെ ഒരു നാലിഞ്ച് വീതി എടുത്തു കെട്ടിനൊക്കെ നമുക്ക് ഭംഗി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീതി എടുക്കാം മേളിലൊരു രണ്ടിഞ്ച് എടുത്തു അത് തമ്മിലൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒരു അകലത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കെട്ട് നമ്മുടെ പീസ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസാണ് ഫ്രണ്ട് പീസിൽ ഞാൻ ഈ നെറ്റ് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം നമുക്ക് തയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ലൈനിങ് പീസാണ് ഇത് ഇതാ ഇനി നമ്മൾ നല്ല പീസ് ഈ നെറ്റ് കഴുത്തടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ് പീസ് വെച്ച് അടിച്ച് മറിക്കണം ഇനി നമ്മൾ കഴുത്തൊന്നും വേറെ പീസ് ഒന്നും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾ അടിച്ച് മറിക്കുകയാണ്
അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നല്ല അടിച്ചു വെച്ച പീസ് ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇതാ ഇത് കണ്ടു ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ വെക്കുക നല്ല പീസിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ പീസ് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിക്കുക ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസാണ് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല പീസാണ് ഇത് ഇതാ നോക്കൂ ഇത് നല്ല പീസ് ഇത് ലൈനിങ് പീസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചതാണ് അടിച്ചതിൻ്റെ നല്ല പീസ് ഇത് ലൈനിങ് പീസ് ഇത് ഈ നല്ല പീസിൻ്റെ ഇവിടേക്ക് നമ്മുടെ ഈ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ധന്യനെ വെക്കുക ധന്യനെ ധന്യനെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡർ നിൽക്കണം ധന്യനെ വരും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ച് നിർത്തുക അടിച്ച് നിർത്തിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്താണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായോ ഇത് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ പീസ് ഇത് ലൈനിങ് പീസ് നമ്മൾ അടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഇവിടെയാണ് ഈ തയ്ച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ഷോൾഡർ എടുത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഇവിടെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഈ എഡ്ജ് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അതിനുശേഷം ഈ ലൈനിങ് ഇതാ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് തയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഒരു വട്ടം തയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും എങ്കിലും അടുത്ത തവണയൊക്കെ ഞാൻ ചുരിദാർ തയ്ക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് തയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ വട്ടം തയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും ഇതാ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് ഷോൾഡർ വന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ നിൽക്കും അടിക്കുക ഇത് ബാക്ക് പീസ് ഈ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ഇവിടെ ഇതാ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ഇത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇതാ കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോൾഡർ കറക്റ്റ് കിട്ടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതാ കണ്ടോ ഫ്രണ്ട് ബൈക്ക് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പീസും ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ച് നിർത്താം ഇതെല്ലാം അടിച്ചു കൂട്ടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആം ഫോള് പിടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം സ്ലീവിന് നമ്മുടെ ലൈനിങ് നെറ്റിൻ്റെ പീസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസും അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം ഈ നെറ്റും ഈ ലൈനിങ്ങുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നെറ്റ് കുറച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മെച്ചം വരും കാരണം നമ്മൾ നെറ്റ് കറക്റ്റ് അളവല്ല വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് കാരണം നെറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് വരിഞ്ഞ ഗ്യാപ്പ് വീണാൽ നമുക്ക് ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് നെറ്റൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
അര ഇഞ്ച് നമ്മളൊന്ന് കയറ്റി മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു വശം മാത്രം ബാക്കല്ല രണ്ട് വശം മാത്രം എന്നിട്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വശമായിരിക്കും നമുക്ക് ആം ഹോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഷോൾഡർ പിടിപ്പിക്കാൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കാം അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ മടക്കി അടിക്കാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് അകത്തേക്ക് മടക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ഇഞ്ച് കൂടെ മടക്കുക ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ മടക്കി കൊടുക്കുക സ്ലീവ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് പിടിപ്പിക്കാം മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം ഇതാണ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ആംബോളിന് വരണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെൻറ്ററ് നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക നമുക്ക് ആംബോള് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവ് എടുത്താൽ നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവ് തന്നെ കിട്ടും ഒട്ടും നമുക്ക് കൂടുതലും കുറവ് വരില്ല ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ ഒരു വശം ആംബോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് അതേ വശവും അടിക്കുക വരും കണ്ടോ നമ്മൾ അളവെടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ആംഫോൾ വരില്ല കറക്റ്റ് ആംഫോൾ വരും നമ്മൾ സ്ലീവ് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതാ കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്ലീവാണ് ഒട്ടും നമുക്ക് കൂടുതലോ കുറവോ വരില്ല രണ്ടും നമുക്ക് കറക്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആണ് സ്ലീവ് നമ്മൾ അളവെടുത്ത് തയ്ച്ചാലുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ലീവ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടും ഒരു ചുടുക്കോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് വരികയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കുക സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് എപ്പോഴും ഫ്രണ്ടിൽ വരണം ഇത് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്താണ് ഈ സെൻറ്റർ നമുക്ക് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗത്ത് വരണം അതായത് ഇതേപോലെ ഷോൾഡർ കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടും നമ്മൾ വലിച്ചൊന്നും കൊടുക്കണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ആംബോള് ആംബോള് ഒരു വശം പിടിപ്പിച്ചു അടുത്ത വശം അതുപോലെ തന്നെ പിടിപ്പിക്കുക സൈഡ് വണ്ണം കൂട്ടുക അതിനുശേഷം സ്കേർട്ട് പിടിപ്പിക്കുക ഇനി നമ്മൾ വണ്ണം കൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കെട്ട് പിടിപ്പിക്കണം അതിനായി നമ്മൾ കെട്ടിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പീസ് എടുത്തു നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് മറിച്ചിടണം ഞാനിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറിച്ചിടുന്നത് കുറച്ച് വലിയ കെട്ടായതുകൊണ്ടും പിന്നെ എന്താ ഷിഫോണിൻ്റെ തുണി ആയതുകൊണ്ടും നമുക്ക് മറിച്ചിടുന്നതിന് എളുപ്പമാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടു ഇനി ഇത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണം അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പീസ് 
വെച്ചു കൊടുത്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കുക തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വശവും കെട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കെട്ടായി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വണ്ണം കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഈ കെട്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് തന്നെ ഇടണം അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി വണ്ണം അടിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് വണ്ണം ആ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇഞ്ച് വണ്ണം അടിച്ച് കൈ കൂട്ടുക ഇവിടെ കൈ വണ്ണം എട്ട് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക എട്ട് ഇഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ നല്ല തുണിയിലൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് തയ്ക്കുക ഈ വശവും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് വണ്ണത്തിൽ കൈവണ്ണം നമ്മൾ രണ്ടും ഒരുപോലെയാണോന്ന് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഷെയ്പ്പ് വന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കണം കാരണം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് വന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്ന് ടേപ്പ് കൊണ്ട് അളന്ന് നോക്കുക ഈ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് വണ്ണമാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് വണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അമ്പർല സ്കേർട്ട് ഈ അളവിൽ തന്നെ അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല പീസാണ് രണ്ട് പീസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാം അകവും പുറമുള്ള തുണിയാണെങ്കിൽ നോക്കണം ഇതുപോലെ സ്കേർട്ട് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൈനിങ് പീസ് രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെഡ് പീസും നല്ല പീസും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല പീസാണിത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല പീസും തമ്മിൽ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഷിഫോണിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് തളർന്ന് കിടക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കിടക്കും നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ് പീസും ഇതും തമ്മിലൊന്ന് ഒത്തുവെച്ച് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡി പീസിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചോ ഉണ്ട് ആ അളവ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് കറക്റ്റ് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് കിട്ടും ഈ അളവ് നമ്മളൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സ്കേർട്ട് തമ്മിൽ പിടിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ് പീസ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഇടുക ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് പീസുകൾ തമ്മിൽ നമ്മളിതൊന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ രണ്ട് പീസും തമ്മിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സൈഡിൽ രണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പുകൾ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് വരണം എന്താ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് വരണം ഇത് നമ്മളിതൊന്ന് അടിച്ച് നിർത്തുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ തയ്ച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതും ഇതും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതുപോലെ രണ്ട് തയ്യലത്തും ഒരുപോലെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ 
പീസ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ബോഡി പീസുമായിട്ട് ഇതൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുക കറക്റ്റാണ് ഇനി നമ്മളിത് സ്കേർട്ടുമായിട്ട് ഈ ബോഡി പീസ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക റൗണ്ട് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ തയ്യൽ തുമ്പും ഈ തയ്യൽ തുമ്പും നമുക്ക് ഒരുപോലെ വരണം ഇതും ഇതും നമുക്ക് ഒരുപോലെ വരണം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കണം ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കട്ട് സൈഡ് ഇതാ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് വരും സ്ലീവും താഴോട്ടുള്ള ഷേപ്പും കറക്റ്റ് ആ ജോയിൻ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വരും കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടുപ്പ് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താഴെ വശം നമുക്ക് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മടക്കി തയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ഷെഫോണിൻ്റെ തുണി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അരിവശം നമ്മൾ മടക്കി തയ്ച്ചാൽ അത്ര ബെറ്റർ ആയിരിക്കില്ല ഇത് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗി കാരണം അത് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ട് കിടക്കും നമുക്കിത് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രോക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ കെട്ട് തയ്ച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കെട്ടിൻ്റെ ഈ എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ദാ ഇതുപോലെ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അംബ്രലയുടെ ഫോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു